Le 5 mosse del latino con Sallustio, una serie di video dedicati alla traduzione della congiura di Catilina. Questo è il testo che andremo a tradurre dalla congiura di Catilina, il capitolo terzo, il paragrafo 2, pronti, via! Le cinque mosse sono quelle indicate sopra, le prime due le ho racchiuse in questa prima slide, l'analisi del periodo e l'analisi della frase. È fondamentale identificare i verbi, è fondamentale poi capire la funzione di questi verbi e collocarli nelle frasi in cui essi sono inseriti e identificare le frasi. Li ho già segnalati, qui in rosso c'è sequitur, videtur, scrivere, ex quanda sunt, poi c'è reprenderis, dicta putant, memores, factu putat, acipit e poi ducit. E di conseguenza ho segnalato anche le congiunzioni, c'è un hack iniziale, un tamezzi che significa benché e che introduce una proposizione concessiva, un tamen, avverbio, tuttavia, completa la frase in cui ci sia accostata una proposizione concessiva, poi abbiamo il primum e deink, che sono due avverbi, il quod e poi il quia, che sono in correlazione ma c'è una variazio tipica dello stile degli storici, non dice quod quod o quia quia, ma usa prima l'una e poi l'altra forma, sono proposizioni causali comunque, quod ex quanda sunt e poi c'è il quia, ho detto, il que che è un pronome relativo, l'ubi, congiunzione temporale come il cum e l'ut con l'indicativo e poi abbiamo ancora un que che vale come pronome e relativo. Quindi questa è la situazione. Adesso noi leggiamo insieme le prime due righe e cerchiamo di dare un senso alle cose. Se partiamo dalla frase principale abbiamo a che fare con ac mi quidem, poi c'è data mezzi a rerum e la proposizione concessiva e poi riparto dal tamen. E videtur è il mio verbo principale, videor nel senso di sembrare, usato come forma impersonale in questo caso, abbiamo mihi videtur, a me sembra, in primis ardum, in primis vale come rafforzativo dell'ardum, quindi in primo luogo difficile, quindi molto difficile sarà questo il senso, ma prima di tradurre continuiamo con la costruzione. Mi quidem videtur in primis ardum, bisogna capire che cosa sembri ardum a sallustio, e il verbo di riferimento è scrivere, scrivere res gestas, dove scrivere evidentemente mi vale come soggetto, di questa frase, lo scrivere, lo scrivere le imprese, quindi è un infinito sostantivato. Quindi abbiamo ac mi quidem, a me in verità, tamen, e tuttavia videtur in primis ardum, scrivere res gestas. E poi c'è tamessi, che è una congiunzione concessiva, il pari di eziamsi, di quamquam, significa benché, il, soggetto, il verbo è sequitur e il soggetto è par gloria, anzi è gloria, una gloria pari, uguale, ma prima di par c'è aut quaquam che significa niente affatto. Quindi pa, gloria è il soggetto, aut quaquam par è il suo attributo e poi c'è scriptorem et actorem rerum che vale come complemento oggetto di sequitur. Poi c'è il primum. Primum quod facta ex quanda sunt dictis e questo lo segno sotto perché questa forma ex quanda sunt eh, la identifico come un, una perifrastica passiva per la quale ti lascio in descrizione 
il link per la spiegazione ex sequand assunt per i frastica passiva la riconosco perché abbiamo questa forma eh, nominale del verbo ex sequandus ex sequand ex sequandum il suffisso andus è proprio del gerundivo e abbiamo il verbo essere quindi ex sequand assunt va tradotto con l'espressione si devono eh, adeguare si devono eguagliare questo è inserito all'interno di una proposizione causale il cui soggetto è facta ex sequand assunt e poi dictis che è una forma di principio sostantivato, sono eh, le cose dette, quindi le parole. Poi c'è denk con un altro avverbio, andiamo oltre il punto e virgola. Quia, plerique, il verbo del plerique che viene da plerusque vuol dire parecchi, la maggior parte, anzi, putant, il verbo è questo, poiché la maggior parte ritiene e che cosa ritiene? Dunque c'è un dicta e qui posso eh, intendere che ci sia sottinteso un S. Quindi, come capita spesso negli storici, il verbo dell'infinitiva, quando è composto da un participio da S, omette S. Come lo faccio a capire? Lo capisco perché c'è putant e quindi c'è una frase infinitiva. Plerico e putant, eh, dicta S, però a questo punto mi serve il soggetto che vado a trovare qui. Per una strana combinazione, intanto televidenzio perché abbia un certo risalto, lo, anzi cambio di colore, questo delicta è per una strana combinazione, abitudine del latino, di solito l'antecedente del relativo si trova dentro la frase relativa, cioè invece di dire e i, le colpe che i delitti che il latino dice le quali colpe e quindi noi nella costruzione dobbiamo eh, portare fuori l'antecedente del relativo e quindi putant pleri quel soggetto delicta che è dicta s quindi delicta mi vale come soggetto dell'infinitiva dicta s è il predicato verbale dell'infinitiva dicta s malevolenza et invidia evidentemente devo intenderle come due forme di ablativi per questo metto la a lunga che indica eh, l'ablativo la, e ancora resta da um, comprendere delicta que reprenderis in cui reprenderis è un congiuntivo perfetto seconda persona singolare e un congiuntivo che ha valore eventuale poi abbiamo ubi che introduce la proposizione eh, temporale e ubi memores con il depio ablativo, complemento di argomento, de magna virtute atque gloria e bonorum è il genitivo, quindi abbiamo una proposizione temporale. Poi c'è un que putat che è una relativa, che è una relativa che è anticipata rispetto alla principale, quindi devo partire da acipit come predicato verbale e questo quisque mi vale come soggetto dell'acipit e del putat. Quisque acipit equo animo, que putat faciglia factu sibi. Questo factu è molto interessante perché è un supino passivo. Nel paradigma di facio facis feci factum facere ci imbattiamo in factum che è a fare che è il supino attivo e in factu che è a farsi che è il supino passivo quindi è facile a facto vuol dire cose facili a farsi e ancora ducit è l'altro verbo dell'altra principale ducit eh, supra ea eh, superiori ad esse velut ficta pro falsis in cui rincara la dose e rafforza l'espressione dicendo veluti ficta anche ficta in realtà da fingo è un participio eh, lo segnalo è un participio perfetto ma qui ha valore attributivo e mh, vuol dire come finte come inventate e pro falsis eh, rafforza questa idea perché significa eh, come cose inventate quindi usa ficta e falsa per indicare la stessa nozione a questo punto 
la terza mossa del latino con Sallustio eh, che noi abbiamo già anticipato nel ragionamento fin qui fatto consiste nella costruzione ecco in questa serie di video è una costruzione che anziché trovare già pronta metteremo insieme eh, all'istante cioè eh, comporremo la costruzione della frase significa ordinare i termini nell'ordine in cui poi andrai a tradurli ebbene questa parte la facciamo insieme perché credo sia molto importante che tu possa renderti conto di che cosa implichi il lavoro della traduzione quindi mihi scrivere res gestas questo mi possiamo anche spostarlo mihi videtur e ancora dobbiamo mettere in primis ardum lo mettiamo qui e poi c'è il tamen eh, che possiamo mettere lì eh, ripercorriamo a scrivere res gestas eh, scrivere le imprese mihi videtur mi sembra in verità eh, in primis oltremodo difficile tuttavia tamessi benché allora benché gloria soggetto aut qua quam par e l'attributo preceduto dalla negazione sequitur scriptorem et actorem rerum poi c'è il primum quod facta che il soggetto ex quanda sunt dictis de in che qui a plerique abbiamo detto che il putant è il verbo del plerique putant e dicta s qui va aggiunto anche s che non avevo riportato dicta s malevolenza et invidia ma ci serve però il soggetto che dobbiamo mettere subito quindi putant eh, delicta quere prenderis subito la relativa perché le relative vanno subito agganciate all'antecedente Qui a plerique putant delicta quere prenderis dicta s malevolenza et invidia e poi c'è un cambio nel corso dei pensieri mi prendo la responsabilità di mettere un punto e virgola ubi de magna virtute atque gloria bonorum memores quindi ubi memores va qui e poi mettiamo il soggetto che è quisque abbiamo detto quisque accipit eccolo qui che cosa anzi come accipit equo animo que putat mettiamo subito il putat che sta qui lo mettiamo qui que putat facilia factu sta insieme lo mettiamo qua poi invece mettiamo il ducit supra ea veluti ficta pro falsis e a questo punto siamo pronti per la proposta di traduzione per comodità partirei dalla subordinata perché devo mettere anche il tamen poi quindi benché una gloria niente affatto uguale segua cioè accompagni lo scrittore e l'autore delle azioni quindi chi scrive e chi agisce tuttavia almeno a me descrivere le imprese sembra oltremodo difficile per quale ragione primum in primo luogo poiché si devono adeguare i fatti alle parole quindi ci deve essere congruenza tra il discorso e ciò che si va a raccontare Deink. in secondo luogo poiché parecchi la maggior parte ritiene porto il verbo al singolare ritiene che le colpe che tu abbia ripreso siano state dette con malevolenza e con invidia con, cattina, con cattivo animo e con gelosia e ubi memores quando tu ricordi la grande virtù de magna virtute e la gloria dei buoni Quisque ciascuno accipit accoglie equo animo con animo sereno le cose che qui attenzione non l'ho detto prima ma evidentemente è sottinteso un ea quelle cose che ritiene facili a farsi per sé ducit pro falsis stima invece sottinteso false Mm, veluti ficta come inventate 
supra ea le cose superiori ad esse, cioè quelle cose, quelle azioni che risultano superiori alle proprie possibilità. A questo punto ci resta da eh, considerare quale sia il senso della versione che abbiamo appena tradotto. Questa parte fondamentale, il lavoro non è finito finché non ci si interroga se quello che abbiamo scritto effettivamente abbia una conseguenzialità logica. Non parlo di rispetto della morfologia o della sintassi, ma parlo della logica del discorso che alla fine risulta dalla tua traduzione. È fondamentale in questo passaggio che l'ultima mossa del latino e per la verifica del senso è fondamentale ripercorrere il testo con tue parole. Allora qui Sallustio dichiara che è ben consapevole che non si è interessato dalla stessa fama chi scrive e chi agisce e tuttavia gli sembra che comunque sia oltremodo difficile la scrittura delle imprese. Per quale ragione? Perché Sallustio evidentemente guarda anche e soprattutto al suo pubblico, al pubblico di chi legge. Fa delle considerazioni. La prima dice è difficile fare lo scrittore perché le parole devono essere adeguate ai fatti. Questo significa che non deve né cedere in un senso né nell'altro. E d'altra parte guardando al pubblico quando uno scrittore parli male, quando uno storico parli male, si pensa sempre che sia dettato da cattivi sentimenti questa sua ostilità e al contrario invece quando uno scrittore parla bene ciascuno si regola così se le cose che dichiara che esalta in fondo sono ritenute fattibili da chi le legge allora sono considerabili eh, sono considerabili come veritiere e quindi si accolgono con animo sereno mentre invece e il metro di giudizio è sempre rappresentato dalla propria persona, mentre invece quando nell'esaltare qualcuno indica delle azioni o delle imprese che sembrano superiori alle possibilità stesse di chi legge, allora vengono subito intese come falsità. Ecco il punto. Questo era dunque il video dedicato a Sallustio di questa serie che eh, annovera diversi video finora, alcuni ne sto realizzando, e le cinque mosse del latino con del Berga YouTube con Cesare, Cornelio Nepote, Cicerone, Svetonio, Sallustio e a breve anche saranno disponibili i video di Livio. Se il lavoro fatto ti è parso eh, opportuno, utile, lascia pure un like e ribadisco Passa parola e iscriviti al canale. Buon lavoro!